Hello! Quando você vê essa musiquinha, quando você escuta esse som e vê o aviãozinho, você já pensa, ah, agora que ótimo, está na minha horinha de estudar um pouco mais de inglês. Inglês é muito bom e nós já estamos chegando na oitava lição. Então vamos ver lição oito. Follow me, lesson eight. Lesson eight. Lesson eight. Ok? Você vai gostar. Essa lição é bem interessante e um pouquinho mais de follow me para nós vai ser muito bom. Henry, what do you think of my new hat? I like it very much, dear. Henry. I don't like it. I don't like it. We, We don't, don't like, like it. it. Mm, I like this. I don't like it. Do you like it? Do you like this music? No. I don't like it. Hello. Do you like work? I don't. I don't like work. I like food. And I like wine. And I like parties. But I don't like work. Hello. It's six o'clock. No, Jane, it's five to six. It's not six o'clock. At six o'clock, I can go home. Do you like parties? Yes, I like parties, Jane. Shall we go to a party? Look. A fancy dress party. Yes, can you come? <laughs> What can I wear? Você viu, tem bastante coisa para a gente aprender. Por isso já coloquei algumas coisas no quadro para você. Vou continuando com você aqui. I like it very much. Eu gosto muito. I like it very much. Repeat. I like it very much. I like it very much. Repeat. I like it very much. Good. I quite like it. Aqui. I quite like it. Quer dizer, eu gosto até que eu gosto. Não é muito, mas eu gosto. I quite like it. Repeat. I quite like it. Very good. Este. It's quite good. It's quite good. Hum, até que é bem bom. Ah, é bonzinho, sim. It's quite good. Repeat. It's quite good. Very good. Aqui. What do you think of my hat? Você viu a senhora lá com o chapelão branco? What do you think of my hat? O que você acha? To think é pensar, mas também é achar. O que você acha do meu chapéu? Você gosta ou não gosta? What do you think of my hat? Repeat. What do you think of my hat? Você falou think, think. What do you think of my hat? Repeat. What do you think of my hat? Very good. Aí ele diz, nice. Nice quer dizer legal, é bom. Você também pode usar outras palavrinhas. Different. Ah, é diferente. It's different. Easy, fácil. It's easy. É fácil. It's important. Importante. Important. It's important. It's easy. It's important. Ok? Aos pouquinhos a gente vai acrescentando... Palavrinhas para o seu vocabulário. Vamos continuar com Follow Me. Do you like this? No, I don't like it. I don't like it at all. Do you like this one? No, I don't like it. I like it. 
And I like it. I like it very much. What do you think of this? It's nice. Mm, no. I like this one. It's very nice. What do you think of it? Well... I like this one. I like this one. I like it very much. I like it very much. I don't like it. I don't like it. I don't like it at all. I don't like it at all. Do you like this one? Do you like this one? What do you think of this one? What do you think of this one? It's nice. It's nice. But I like this one. What do you think of it? Sorry. I don't like it at all. What can I wear? Ah. Aí você viu aquela terrível dúvida que tem todas as mulheres. Abre o armário, dá uma olhada geral, vê tudo que tem e diz I have nothing to wear. Eu não tenho nada para vestir. I have nothing to wear. Repeat that. I have nothing to wear. I don't like it at all. I don't like it at all. E é muito comum... Você deve conhecer alguém assim. Mas vamos continuando com o nosso follow me. What do you think of the food? Mm, I like it very much. Mm. Look at that shirt. What do you think of it? I, uh, I don't like striped shirts very much. Henry! I like him. I like him. I don't like him. I don't like him. I like Francis Matthews. Essa foi demais. Vou escrever para você e vou explicando no quadro. Vamos lá. I like him. O que foi que ela disse? Eu gosto dele. I like him. I like him. Eu gosto dele. Him refere-se à pessoa he. I like him. He is my boyfriend. I like him. I like her. Her. É dela. Eu gosto dela. I like her. I like her. Ok? E se fosse um gatinho? Eu também gosto. I like it. I like it. Por quê? Porque os animais a gente usa it, que é neutro. Ok? I like him. I like her. I like it. E se fossem dois cachorrinhos? Eu gosto deles. I like Them. E them serve para masculino, feminino e neutro. Então, dois filhos, I like them. Duas filhas, I like them. Dois gatinhos, I like them. No plural, eu gosto deles, I like them. Sua vez de repetir. I like him. Come on. I like him. I like her. I like her. Em vez de I like her, vamos juntar. I like her. I like her. E I like it. Repeat. I like it. No plural agora. I like them. I like them. Very good. Depois você viu sister. 
y brother. São as pessoas da família que nós vamos ver. Sister e brother. Eu gosto delas e gosto deles. I like them. All right? É fácil. A gente vai aprendendo aos pouquinhos, tá bom? Continuamos então com o nosso vídeo do Follow Me. Come in. Welcome to our new house. What do you think of it? It's very nice. I think it's very nice. Sit down, please. Thank you. Coffee or tea? Which do you prefer? I don't like tea. We prefer coffee. This is the living room. Do you like it? Yes. It's very nice. What do you think of that table? I like it. It's a nice table. I'm sorry, I don't like it. I don't like small tables. I like the chairs. I don't. I don't like small chairs. This is a small chair, and I don't like it. Yes, you prefer big chairs. Here's a big chair. Oh, I don't like that music. I don't like pop music at all. I prefer classical music to pop music. We prefer pop music to classical music. What kind of music do you prefer? Huh? De qualquer forma, você tem inglês com música. A melhor música, muito bem cantada, uma pronúncia excelente, um inglês bom, é um cartão de visitas. Vou mostrar para você o que eu já escrevi aqui no quadro. Veja lá. Welcome, você viu no vídeo. Welcome quer dizer bem-vindo, principalmente bem-vindo, mas também é usado para dizer you're welcome, quer dizer de nada. Ah, muito obrigado, muito obrigado. You're welcome. Ok? You're welcome é resposta para muito obrigado. Mas aqui no vídeo você usou também sit down. Sit down quer dizer sente-se. Sit down. Please repeat. Welcome and sit down. Come on. Welcome and sit down. All right? E aqui, have a seat. Welcome, have a seat. Come on, repeat. Welcome, have a seat. Sente-se, ok? É um jeito gentil de falar. Sit down or have a seat. Repeat. Have a seat. Have a seat. Very good. Em seguida, nós vimos a, which, a frase which do you prefer? Which do you prefer? Qual você prefere? Aqui uma palavra de pergunta. Você já sabia algumas. Você sabia what? Lembra? What's your name? Você sabia how long? How do you do? How high? Certo? How long? How old? Você também sabia da lição passada. Agora você está aprendendo which. Which é qual? Quando você tem uma opção entre duas ou mais coisas. Which do you prefer? Which do you prefer? Fruit or sweets? Por exemplo, which do you prefer? Fruit or sweets? O que, que você prefere? Fruit or sweets? Fruit é um nome genérico, mas você pode usar com S também. Frutas separadas. Fruits or sweets? Você pode dizer, which do you prefer? Coffee or tea? O que, que você prefere? Se você é inglês, tea. 
Se você é brasileirão, coffee. Which do you prefer? Coffee or tea? Repeat. Which do you prefer? Coffee or tea? De novo. Coffee or tea? Very good. Mais uma frase. Which do you prefer? Chairs or armchairs? Armchairs são poltronas. Qual você prefere? Cadeiras ou poltronas? Which do you prefer? Chairs or armchairs? Repeat. Which do you prefer? Chairs or armchairs? Very good. Nessa hora, a gente precisa ver mais um trechinho do Follow Me. I prefer classical music to pop music. We prefer dance music. Olha só. Music. Music é um nome geral. I like music. Todo tipo de música. I like pop music. Eu gosto de música popular. I like classical music. Eu gosto de música clássica. Se você disser uma música, um, uma única, ah, então é a song. A song. Music é o nome geral. A song, uma canção, é uma música. Tá fácil? Então, mais follow me para você. I prefer beer. I prefer beer. I prefer wine. I prefer wine. I prefer beer to wine. I prefer wine to beer. What do you think of the coffee? I think the coffee is very good. I like it. I don't think it's very good. I prefer black coffee to white coffee. This is white. I think the coffee is very good. I like it. Um. Uh, you like classical music? What do you think of this? I'm sorry, I don't think it's very good. But you like classical music. I prefer Beethoven to Bach. This isn't Bach. And it isn't Beethoven. And I don't like it. Shall we go to the cinema? There's one in West Street. Look. Ah, Madeline Monroe. It's an old film. But it's a very good film. It's not bad, Mother. Marilyn Monroe's quite good. I think Marilyn Monroe's very good. No, I don't like old films. And I don't like Marilyn Monroe. <coughs> There's a concert. Classical music. Oh, yes. Here. Look. Oh. Bach. Shall we stay here? Yes. Shall we stay at home and watch television? Yes. Your father likes television. At nine o'clock, there's the news. At 9.30, there's an old film. At 11 o'clock, there's an old film. At 12.30, there's an old film. What do you think of the coffee? I like it. <laughs> Sempre a gente tenta achar Alguém que goste das coisas que a gente faz. Então, você faz um bom café e a visita diz que não gostou do café, é pesado. Esse só gosta de televisão. Pelo menos isso, não? Mas vamos ver. Eu já deixei algumas frases no quadro, porque era muita coisa nesse trecho. 
Olha aqui. I prefer beer to wine. Eu prefiro cerveja a vinho. I prefer beer to wine. Repeat. I prefer beer to wine. Come on. I prefer beer to wine. What do you think of the coffee? What do you think of the coffee? What do you think of the coffee? Good. Repetindo sempre. I think it's very good. I think it's very good. Come on. I think it's very good. Right. Outra coisa que você viu, shall. Ela diz, vamos a um cinema. Shall we go to the cinema? Shall we go to the cinema? Shall we go to the cinema? Então entra aquele filme da Marilyn Monroe que ele quer ver e ela diz, it's very old. É muito velho. Marilyn Monroe, ela não quer que ele veja. Então repita, por favor. Shall we go to the cinema? Shall we go to the cinema? Again? Shall we go to the cinema? Good. Acho que a parte mais importante está aqui. Mas se a gente for olhar bem direitinho o vídeo, a gente vai achar mais umas coisinhas para aprender. Follow me. I think it's good. I think it's good. I don't think it's very good. I don't think it's very good. I think it's quite good. I think it's quite good. Hmm. It's not bad. It's not bad. Not bad at all. Not bad at all. How do you like the wine? Mm, it's all right. Yes, I quite like it. Mm. Mm, not bad. Do you like this rubbish? Yes, I like it. By the way, do you like this new soup? Yes, it's all right, but it's a bit expensive. Oh. Mmm. Nine o'clock. Oh. Do you like this? Yes, I like it. I like it very much. I don't like it at all. What do you think of this? It's nice. Which do you prefer? I prefer this to that. I think it's quite good. I don't think it's very good. It's not bad. Oh. Good morning. I don't like parties. Tea or coffee? Coffee, please. Yes, black coffee. I prefer coffee to tea in the morning. Hmm. Not bad. Not bad at all. I don't like it much. But I like you, Jane. And I like you. Goodbye. É um pouquinho de romance, sempre vai bem, até nas aulas de inglês, né? A próxima aula você vai aprender muita coisa nova. Capricha um bom inglês é um cartão de visitas. Thank you very much. Bye.